हेलो एवरी वन वेलकाम टू सल लेसन तो आजकल ये भिडियोते क्लस सिक्स इंग्लिस लेसन फोर द शप दैट नेभार वज जेटार बांगला अर्थ हो दोकानटी आदते छा एच जि वेल्स लेखा ये सम्पूर्ण गल्पटी बांगला अर्थ सह पढ़ब एखे जो एक्टिविटीगुल लेसन फोर से समस्त एक्टिविटीगुल आज के भिडियो सल्व करब सो चलो बस देरी ना कर क्लस सिक्स लेसन फोर जो गल्प रही है द शप दैट नेभार वज य सम्पूर्ण गल्पटी बांगला अर्थ सह पढ़ी तो एखे जो एक्टिविटीगुलि जो रईटिंगगुल समस्त रईटिंग एक्टिविटीगुल भिडियो सल्व करी लेट्स रेड चलो पढ़ी तो प्रथम लेखक और जो गल्पा पढ़ब से गल्प सम्पर् कि तत्व एखे देव आज तो प्रथम एक पढ़े नब तर मूल जो गल्प से पढ़ब तो ये प्रथम कि देव आज है हार्वार्ड जर्ज वेल्स अर्थात एच जिओ वेल्सर जो पुरो नाम से कि हार्वार्ड जर्ज वेल्स ये तुम्हारा खूब भाला भाव मना रखी और गल्पटार नाम सह लेखक नाम मना रखते हैं ओके तो हार्वार्ड जर्ज वेल्स एट्टीन सिक्सटी सिक्स टू नाइनटीन फोर्टी सिक्स आ फेमास इंग्लिस रईटर वज बेस्ट नन फर हिज फिक्स सैंस फिक्सन्स ओके सैंस फिक्सन्स फिक्सन्स मैं हम कि ना कल्पना कहनी जे जे कहनीगुलो के को कल्पना को लेखा है इमेजिन को लेखा है सेगल हो फिक्सन्स तो सैंस फिक्सन मैं हम विज्ञान कल्पना कहानी और अर्थात विख्यात इंगरेज लेखक हार्वार्ड जर्ज वेल्स जर जन्म हो ष्टी ख्रीटाब्दे और मृत्यु हो ख्रीटाब्दे तरह विज्ञान कल्प कहन सर्वाधिक परिचित छें अर्थात हार्वार्ड जर्ज वाल्स सब बसि परिचित छोड़ कीसर जो ना विज्ञान कल्प कहनी लेखार जो कल्पना कहनी लेखार जो दिन बसि परिचित छें हिज मोस्ट नोटेबल सायन्स फिक्सन्स इनक्लूड द टाइम मेसिन द इनभिजिबल मैन एटसेट्रा अर्थात हिज मोस्ट नोटेबल सायन्स फिक्सन तर सब जगह उल्लेख्य सायन्स फिक्सन अर्थात विज्ञान विषय तरह जे फिक्शन कल्पना कहनी सेगलर मध्य उल्लेख्य कौनगुल द टाइम मेसिन और द इनभिजिबल मैन ये गल्पगल रही है यो हे उल्लेख्य कल्पना कहनी ओके एरपर वेल्स अल्सो रोट मैनी शर्ट स्टोरिज वेल्स मैंने कि एच जी वेल्स लेखक जो नाम ओके कि लिखे वेल्स अनेकगुल छोट गल्प लिखे शर्ट स्टोरिज मैं हम छोट गल्प रोट मैंने लिखे ओके इरपर वन अफ इज बेस्ट नन शर्ट स्टोरिज इज द कान्ट्री अफ द ब्लैंड अर्थात तर सुपरिचित छोट गल्पगल मध्य एक हलो द कान्ट्री अफ द ब्लैंड वन अफ इज बेस्ट नन बेस्ट नन मैं हम सुपरिचित शर्ट स्टोरिज मैं छोटो गल्प तरह छोटो गल्पगल मध्य एक हे कि दान्ट्री अफ द ब्लैंड ओके द शप दैट नेभार वज इज एन एडप्टे इज एन एडप्टेशन फ्रम हिज फेमास शर्ट स्टोरि द मैजिक शप ओके अर्थात जो गल्पा एन पढ़ब द शप दैट नेभार वज ये गल्पटा ये कोथा थे ना हो इज एन एडप्टेशन फ्रम हिज फेमास शर्ट स्टोरि द मैजिक शप तरह विख्यात गल्प विख्यात छोटो गल्प मैजिक शप ये छोटो गल्प से खान क्योंकि ये गल्पटा के नवा हो द शप दैट नेभार वज जो एन पढ़ब तो ये प्रथम एक नम्बर एक क्रस वार्ड देव आज है ये पूरण करते बला हेखने बला हो रेड द फलोईंग हिन्ट्स एंड सल्व द क्रस वार्ड एखे एक क्रस वार्ड देव आखने कि हिन्ट्स देव आज है हिन्ट्सगुल सहाज्य हमें एगुलो के पूरण करते हैं जमन प्रथम देखा एक क्रस एक क्रस मैं हे आड़ी भाव जगह देव आज एगो तो एक नम्बर होता है डिसअपियार डिसअपियार मैं हम उधाव हो जावा जो हे फैनिस तो ये लिखब कि फैनिस भि ए एन आई एस एच फैनिस ओके ये एक नम्बर इरपर दो नम्बर देव आज है आ पीस अफ क्लस टू सी वार्स रेफ्लेक्शन ओके तो एक काचे टुकड़ो जेटा दिए को रिफ्लेक्शन मैं छाय छाय देखा जाए कि ओके कारो जो देखा जाए कि हमें रिफ्लेक्शन तो कीसर सहाज्य मैं देखते काचे टुकड़ो क्या से आती आयना जेटा कि इंग्लिश बोला है मिरार ओके एम आई डबल आर ओ आर मिरार तो एखे हमें दो नम्बर हम मिरार एरपर डाउन डाउन हे यो ओके तो ये तीन नम्बर देव आज है द ट्रिक दैट मेक्स थिंगस एपियार एंड डिसअपियार जो ट्रिक अर्थात जो कौशल सहाज्य को जिन के अपियार मैं आविर्भूत कर डिसअपियार मैं हो उधाव कर देव है तो कौन जिन सहाज्य से मैजिकर सहाज्य कर एम ए जि आई सी एट मैजिक इरपर चार नम्बर देव आज कि परफरमेंस परफरमेंस मैं कि प्रदर्शन करा प्रदर्शित ओके तो यहाँ हे शो एस एच ओ डब्ल्यू शो है शो मैं हो प्रदर्शन यह क्रस वार्डा पूरण करते हैं जो कर लम एरपर दो नम्बर एक कोश्चन देव आखिर बला हम वार्ड टू दार्ड इन द क्रस वार्ड टेल यू अबाउट तो जो आगे जो क्रस वार्ड देख लखन जो शब्दगुली आप देख लब्दगुली कीसर सम्पर्के शब्दगुल्लू देव आज है से बोलते बला हे 
डिसकस उथथ योर पार्टनार एंड टेल द क्लस तुम्हें तुम्हारे जो सहपाठी तुम्हारा बंधु बांधव आज है तरह संगे आलोचना करो और क्लस बोलो तो ये वार्डगुल देख लार्डगुल साधारण एक मेजिसियन एक मैजिक देखा ओके से ही सम्पर्कित क्यों ये वार्डगुल तो मैं आंसर टाइप भाव लिखब द वार्डस इन द क्रसवर्ड टेल अबाउट अ मेजिसियन अर्थात जी ये क्रसवर्डे जो वार्डगुल्लो देव आ वार्डगुल हे एक मेजिसियन सम्पर्क ओके तो यह प्रश्न उत्तर दिखे लिखल तो लेट्स रिड चलो पढ़ी तो एन जो मूल गल्प से आई हैड सीन द मैजिक्स अफ फ्रम अफार सेभरल टाइम्स अफार मैं कि दूर थे दूरवर्ती तो आई हैड सीन द मैजिक शप हमें मैजिक शपटी मैजिकर जो दोकानी से देखे फ्रम अफार सेभरल टाइम्स मैं दूर थे सेभरल टाइम्स मैं कैक पार्ट ओके अर्थात लेखक एखे निजे गल्पा बार लिखन ओके तो निजे ये गल्पा बोझ तीन एक मैजिक शप एक जदुर जो दोकान जैसे मैजिकर विभिन्न जिसपत बिक्री है सरकम जो दोकान कथा ओके तो से दोकानी कैक बार देखे सेटाई आई हैड पास डिट वन्स और टूज बाट नेभार हैड आई थट अफ गोयिंग इन तो आई हैड पास डिट मानी एट ये अतिबाहित अतिक्रम कर पास काटिए गे कि वन्स और टूज एक बार अथवा दोबार अर्थात एक तो बार हमें पास दिए गे ओके बाट नेभार आई बाट नेभार हैड आई थट थट अफ गोयिंग इन क्यूँ हमें एर भरे जावर कथा कख भावी अर्थात लेखक ये दोकानटार पास दिए अनेक बार गे कैक बार गे एक बार गे क्यों से दोकने क्योंकि कख जाननी वन डे एक दिन एक दिन माइ सन गिव ड्राग्ड मि आफ टू दप तो एक दिन कि हलो वन डे मैं एक दिन माइ सन माइ सन बोलते कि हमारे अर्थात लेखक तरह ऐलर कथा बोलें जर नाम हे कि गिफ्ट ओके ड्राग्ड मि आउ ड्राग्ड मि आफ ड्राग ड्राग मैं हम ड्राग आफ हम ट्रेन ट्रेन हेतरे नहीं जावर के तो ट्रेने नहीं गए लेखक के कथा टू दप से दोकने एक दिन तरह ऐले ताके ट्रेने नहीं गए जोर कर आपकी देर वज साच किडनेस इन हिम दैट आई वज फोर्स टू गेट इन तो देर वज साच किडनेस किडनेस मैं कि प्रचंड आग्रह आ कि अर्थात तरह मध्य यतटा आग्रह छो जहाँ के भेतर जो बाध्य कर फोर्स मैं कि बाध्य करा तो देर वज साच किडनेस तरह मध्य यतटा इन हिम तर मध्य यतटा आग्रह छो तरह लेखक ऐले अर्थात गिफ तरह से दोकना जावर प्रचुर मैं खूब आग्रह छो आ से दोकना जावर जो ओके तरह लेखक से क्योंकि से दोकने गए अर्थात मैं प्रकृत पक्ष जोर कर नहीं जावा ए रकम आ कि ओके इट वज़ अ लिटल नारो शप नट भेरि वेल नीट इट वज़ आ मैं एक छो एक छोट नारो शप नारो मान कि संकीर्ण छोटो ये छो एक छोटो दोकान नट भेरि वेल नीट वेल नीट मैंने कि आलोकित दोकान खूब भलो आलो आलोकित छो ना एक अंधकार ए रकम ही छो आ On the shop on the shop counter there were several crystal balls. On the shop counter मैं दोकान जो काउंटार सामने जो काउंटार है से बोला कि सामने जो फ्रंट ओके तो काउंटारे कि देर वार सेभरल क्रिस्टल बल बल्स क्रिस्टल मैंने कि स्फटिक अर्थात काचर चकचके जो बल्स से बोला है कि क्रिस्टल बल्स तो से दोकान काउंटारे कैकटी कि क्रिस्टल स्फटिक बल छो अन द्लोर देर वार मैजिक मिरार्स अन द फ्लोर मैंने कि मेझे तो मेझे दे कि देर और मैजिक मिरार्स मेझे दे मैजिक आयना छो मार मैंने कि आयना और मैजिक मैंने कि जदू अर्थात जदुर जो आयना सेगल मेझे दे बसान छो वन टू ड्र यू आउट लंग एंड थिन एंड वन टू मेक यू शर्ट एंड फैट तो से दोकान मेझे जो आयनागुलो बसान छो से आयनागुलो कम छो ना वन टू ड्र यू आउट लंग एंड थिन एक हे एक रकम आयना छो जगह का लम्बा ए थी मैं कि रोगा बा पतला ए रकम देखा और अन्य जो से वन टू मेक यू शर्ट एंड फैट अन्य एक रकम आयना छो जगह मानुष के बेटे खाटो ए खूब मोटा देखा ए रकम से आयनागुलो छो फल उर लाफिंग एट अल दिज दपमैन एपेयर फल मैंने कि जो जो उर लाफिंग एट अल दिज जो आप जिसगल को देखे हासा हासि कर हाँ कुलगुल ना से जो आयनागुलो जदुर जो आयनागुलो छो जगह मानुष के लम्बा पतला और मोटा खाटो देखा चिलो ये जिसगल देखे जो लेखक और तर ऐले हाँ द सपमैन एपेयर से सपमैन मैंने कि दोकानदार से समय दोकानदार आविरूत हलो एपेयर मैंने कि आविरूत हुआ हाजिर होत से दोकानदार इसे हाजिर हलो आविरूत हलो हाउ कैन आई हेल्प यू सेट हि तो दोकानदार इसे बलो कि हाउ कैन आई हेल्प यू हमें क्या भाव तुम्हें बापना के सहाज्य करते दोकानदार इसे बोलो I want to buy my little boy a few simple tricks. I said. तो अभी बोलते लेखक कथा बोला हे 
তো লেখক কি বললেন যে আমি আমার ছোট ছেলেকে কয়েকটি কৌশল কিনে দিতে চাই কৌশল বলতে এখানে ম্যাজিকের যে যে কায়দা কৌশল যে ম্যানিক ম্যাজিকের জিনিসপত্র সেই সমস্ত জিনিসপত্র লেখক তার ছেলেকে কিনে দিতে চান সেটি দোকানদারকে তিনি বললেন ওম সের দ্য সপ ম্যান তো সের যে দোকানদার সেটা একটা আওয়াজ করে বলল কি ওম এরকম একটা আওয়াজ করলো এবং বললেন কি না অ্যান্ড স্ক্র্যাচড হিজ হেড ফর আ মোমেন্ট অ্যাজ ইফ থিঙ্কিং ওকে অ্যান্ড স্ক্র্যাচ স্ক্র্যাচ মানে কি চুলকানো বা আঁচকানো ওকে হিজ হেড তার মাথাটাকে একটু চুলকালো সেই লোকটা ওকে ফর আ মোমেন্ট মানে এক মুহূর্তের জন্য অ্যাজ ইফ থিঙ্কিং যেন তিনি কিছু ভাবতে কেউ যখন কোনো কিছু ভাবে তখন মাথায় এরকম চুলকা তো সেই দোকানদারও কিন্তু সেরকম মাথা চুলকা একটু চুলকালো এবং যেন তিনি কিছু ভাবছিলেন এরকম ভাব করে আর কি তো এটা হচ্ছে সেই ম্যাজিক শপ ওকে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ম্যাজিকের দোকানদার এবং তার এরা এসছে কি ম্যাজিকের এখানে ম্যাজিক শপে কিছু কেনার জন্য তো নেক্সট যেটা দেওয়া আছে দা দেন হি ড্রিউ ফ্রম হিজ হেয়ার আর গ্লাস বল অ্যান্ড সেড সামথিং লাইক দিস অ্যান্ড হেল্ড ইট আউট তো তারপর কী হলো দেন মানে কি তারপর হি ড্রিউ ফ্রম হিজ হেয়ার আর গ্লাস বল অ্যান্ড সেড তো সেই দোকানদার কী করলো তার চুল থেকে একটা গ্লাস বল মানে কাঁচের বল বের করলো তার মাথায় হাত দিয়ে এবং সে চুল থেকে একটা কাঁচের বল বের করলো এবং কি বললো অ্যান্ড সেড এবং বললেন কি সামথিং লাইক দিস এরকম সামথিং মানে কি কোনো কিছু মানে এরকম কিছু কি তোমরা আপনারা চাইছেন এরকম কিছু জিনিস আর কি তো অ্যান্ড হেল্ড ইট আউট এবং সে কী করলো এবং এটি বের করে রাখলো এবং সেই কাঁচের বলটা চুল থেকে বের করে সে ধরলো বা রাখলো আর কি দ্য অ্যাকশান ওয়াজ আন এক্সপেক্টেড তো এই কার্যকলাপ অপ্রত্যাশিত ছিল সেই দোকানদার যে কার্যকলাপটি করলো অর্থাৎ তার চুল চুল থেকে সেই কাঁচের বলটা যে বের করলো এটা লেখক এবং তার ছেলের কাছে একটা আনএক্সপেক্টেড মানে অপ্রত্যাশিত একটা জিনিস কার্যকলাপ ছিল যেটা তারা আশা করেনি এরকম যে কার্যকলাপ কেউ করতে পারে আর কি তো আই হ্যাড সিন দ্য ট্রিক ডান অ্যাট দ্য ডান অ্যাট ম্যাজিক শো বাট আই হ্যাড নট এক্সপেক্টেড ইট হেয়ার তো লেখক এখানে কী বলছেন আই হ্যাড সিন দ্য ট্রিক ডান অ্যাট দ্য ম্যাজিক শপ তো আমি ম্যাজিক শোতে এই কৌশলগুলি দেখেছি অর্থাৎ যে কায়দাটা লোকটা সেই দোকানদার করলো চুল থেকে সেই কাঁচের বলটা বের করলো এটা কোনো ম্যাজিক শোতে কিন্তু দেখা যায় বাট আই হ্যাড নট এক্সপেক্টেড ইট হেয়ার কিন্তু আমি এখানে এটা আশা করিনি এই দোকানদারের কাছ থেকে এরকম একটা ম্যাজিক কিন্তু আমি আশা করিনি যেটা লেখক বলছেন দ্যাটস গুড আই সেট উইথ আ লাভ এবং লেখক কী বলছেন আই সেট উইথ আ লাভ মানে আমি একটু হেসে বললাম দ্যাটস গুড মানে বেশ ভালো অর্থাৎ যে কাজের বলটা সে দেখালো যে কাজের বলটা বেশ ভালো আর কি এটাই তিনি বলছেন ইজেন্ট ইট সেট দ্য সব ম্যান এবং সব ম্যান অর্থাৎ দোকানদার কী বললেন কি ইজেন্ট ইট মানে কি তাই না অর্থাৎ জিনিসটা যে কাজের বলটা যে ভালো সেটাও সে একমত প্রকাশ করলো আর কি কে দোকানদার গিফ স্ক্র্যা গিফ স্ট্রেসড আউট হিজ হ্যান্ড টু টেক হিজ অবজেক্ট টু টেক দিস অবজেক্ট অ্যান্ড ফাউন্ড মিয়ারলি আ ব্লাঙ্ক পাম্প তো গিফট কী করলো গিফট স্ট্রেসড আউট স্ট্রেসড আউট মানে কি বাড়িয়ে দেওয়া বা প্রসারিত করা হিজ হ্যান্ড টু টেক দ্য অবজেক্ট অবজেক্ট বলতে কি জিনিস সেই কাঁচের বলটা সেই কাঁচের বলটা সেই দোকানদারের হাত থেকে নেওয়ার জন্য গিফট কী করলো তার হাতটা বাড়িয়ে দিল অ্যান্ড ফাউন্ড মিয়ারলি আ ব্ল্যাঙ্ক পাম্প এবং সে দেখলো কি মিয়ারলি শুধুমাত্র একটা পাম্প মানে কি হাতের তালু অর্থাৎ খালি একটা হাতের তালু সে দেখতে পেল অর্থাৎ সেই দোকানদারের হাতে আর কোনো যে বল কাঁচের যে বলটা তার হাতে ছিল গিফট যখন সে তার হাত থেকে বলটা নিতে গেল তখন সে দেখলো তার হাতটা ফাঁকা তার হাতে কিন্তু আর কোনো বল নেই তো এটা হচ্ছে যে ফার্স্ট যে আমাদের পার্ট সেটা ওকে এরপরে এখানে কিছু ওয়ার্ড নেস্ট দেওয়া আছে যেমন কিননেস কিননেস মানে হচ্ছে কি ইগারনেস বা খুব আগ্রহ আর কি ক্রিস্টাল মানে হচ্ছে কি সাইনিক গ্লাস বল অর্থাৎ উজ্জ্বল বা চকচকে কাঁচের যে বল সেটাকে বলা হচ্ছে কি ক্রিস্টাল বা স্পটিক এরপর দেওয়া হচ্ছে লেটস ডু চলো কাজ করি অ্যাক্টিভিটি ওয়ান এখানে বলা হচ্ছে রি অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার অ্যান্ড পুট দ্য নাম্বার্স ইন দ্য গিভেন বক্সেস এখানে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে এই সেন্টেন্সগুলোকে অ্যারেঞ্জ করতে বলা হচ্ছে ওকে এগুলো অ্যারেঞ্জ করে দেওয়া নেই তো এখানে এই যে পাশে যে বক্স দেওয়া আছে এই বক্সে বক্সে নাম্বারিং করতে হবে যেটা আগে হয়েছে আগের ঘটনা আগে এবং পরের ঘটনা পরে ওকে ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা তোমার জন্য এখানে করে দেওয়া যেমন প্রথম যেটা হয়েছে সেটা এখানে এক নাম্বার দিয়ে করে দেওয়া হয়েছে সেটা কি না গিফ চার নাম্বার যেটা দেওয়া আছে গিফ ড্র্যাক্ট হিজ ফাদার টু দ্য ম্যাজিক শপ গিফ গিফ তার বাবাকে টেনে সে ম্যাজিকের দোকানে নিয়ে গিয়েছিল এটা প্রথম ওকে এরপর দু নম্বর যেটা হচ্ছে সেটা আমাদের এখানে আসবে এখানে হচ্ছে দু নম্বরে যেটা আছে সেটা দু নম্বর হবে তারপর কী হয়েছিল ম্যাজিকের দোকানে পরে ইট ওয়াজ আ স্মল শপ নট সো ওয়েল নিট তারপর সে তারা স
এবং তারা সেই দোকানে গিয়ে দেখলো সেই দোকানের মেঝেতে বিভিন্ন রকমের ম্যাজিক যে মিরার অর্থাৎ জাদুর যে আয়না সেগুলো তারা সেই দোকানে দেখতে পেয়েছিল এটা হচ্ছে তিন নম্বর চার নম্বর হচ্ছে এক নম্বর যেটা আছে চার নম্বর হবে এটা হচ্ছে কি না দ্য সপ ম্যান ব্রট আউট আ গ্লাস বল ফ্রম হিজ হ্যাড তারপর সেই দোকানদার কী করলো তার চুল থেকে একটা কাঁচের বল বের করলো আর কি ওকে এরপর পাঁচ নম্বর হচ্ছে গিপ অ্যান্ড হিজ ফাদার বার সারপ্রাইজ এবং গিপ এবং তার বাবা এই যে কাঁচে লোকটি যে তার মাথা থেকে যে চুল চুল থেকে যে কাঁচের বলটা বের করলো এটা দেখে তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল ওকে এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর হবে এবং ছ নম্বর যেটা হবে সেটা হচ্ছে তিন নম্বরে গিফ ওয়ান্টে টু টেক দ্য গ্লাস বল গিফ সেই কাঁচের বলটা পেতে চেয়েছিলো বা নিতে চেয়েছিলো ওকে যে কিনতে চেয়েছিলো এরকম আর কি তো এইভাবে এগুলোকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় করে এটাকে সাজাতে হবে কোনটা আগে কোনটা পরে হয়েছে এরপর অ্যাক্টিভিটি টুতে যেটা দেওয়া আছে এখানে বলা হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ইউজিং ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স এখানে হেল্প বক্সের কয়েকটি শব্দ দেওয়া আছে এই শব্দগুলো দিয়ে এই শূন্য স্থানগুলিকে পূরণ করতে হবে যেমন প্রথমে দেওয়া আছে গিফ ওয়াজ ড্যাস টু এন্টার দ্য ম্যাজিক শপ তো কী হবে এখানে গিফ ওয়াজ কিন কিন মানে হচ্ছে কি আগ্রহ তো গিফ ওয়াজ কিন টু এন্টার দ্য ম্যাজিক শপ অর্থাৎ গিফ সেই ম্যাজিক শপের দোকানে যাওয়ার জন্য বা প্রবেশ করার জন্য খুব আগ্রহী ছিল আর কিন মানে হচ্ছে কি আগ্রহী ওকে দ্য শপ হ্যাড ম্যানি ড্যাস বল তো দোকানে কী ছিল অনেক ক্রিস্টাল বল ছিল মানে স্ফটিক বল বা চকচক কাচের বল ছিল দ্য শপ হ্যাড হ্যাড ম্যানি ক্রিস্টাল বলস গিফটস ফাদার ওয়ান্টেড টু বাই সাম ড্যাস ফর হিজ সন তো গিফের যে বাবা তার জন্য কী কী কিনতে চেয়েছিল না ট্রিক্স ট্রিক্স মানে কি কৌশল বা ম্যাজিকের যে কৌশল সেগুলো কিনতে চেয়েছিল তার ছেলের জন্য দ্য শপ ম্যান পারফর্ম দ্য শপ ম্যান পারফর্মড অ্যান ড্যাস অ্যাকশান তো দ্য শপ ম্যান দোকানদার কী পারফর্ম করেছিল একটা আনএক্সপেক্টেড অ্যাকশান যেটা তারা আশা করেনি এরকম একটা অপ্রত্যাশিত কাজে করেছিল দোকানদার তো এইভাবে এখান থেকে এই শব্দগুলোকে নিয়ে এই শূন্য স্থানটিকে পূরণ করতে হবে এখানে একটি শব্দ বেশি দেওয়া যায় স্ক্র্যাচটা ওকে এটা কিন্তু এখানে বসবে না এরপর অ্যাক্টিভিটি থ্রি এখানে বলা হয়েছে কি আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স এখানে ফলোয়িং কোয়েশ্চেন এখানে একটি কোয়েশ্চেন দেওয়া যায় এই কোয়েশ্চেনটির আনসার লিখতে হবে এবং কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে ওয়াই ডিড গিফ ফাইন্ড দ্য শপ ম্যান পাম ব্ল্যাঙ্ক বলছে কি না গিফ কেন সে যে দোকানদার দোকানদারের যে হাতে তালু সেটা ফাঁকা পেয়েছিল কেন দোকানদারের হাতে কিছুই ছিল না কেন ছিল কেন এটা হয়েছিল তো উত্তরটা আমরা কি লিখতে পারি না গিফট ফাউন্ড দ্য সপ প্যান্টস পাম ব্ল্যাঙ্ক বিকজ গিফট দোকানদারের হাতের তালুটা ফাঁকা পেয়েছিল কারণটা কি না মে বি দ্য সপ প্যান্ট ওয়াজ আ ওয়াজ আ ম্যাজিসিয়ান হতে পারে সেই দোকানদার একজন ম্যাজিসিয়ান ছিলেন অ্যান্ড হি ভ্যানিস দ্য বল ফ্রম হিজ পাম এবং সে তার হাত থেকে বলটাকে ভ্যানিস করে দিয়েছিল ওকে এই জন্য কি গিফট সে লোকটার হাতে সে বলটা দেখতে পাই ওকে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি তিনে যে কোয়েশ্চেন দেওয়া হচ্ছে তার উত্তরটা আমরা এভাবে লিখতে পারি দেখি তো লেটস কন্টিনিউ চলো কন্টিনিউ করি এখানে বলা হচ্ছে ইটস ইন ইউর পকেট সেট দ্য সপ ম্যান অ্যান্ড দেয়ার ইট ওয়াজ তো ইটস ইন ইউর পকেট মানে কি এটি তোমার পকেটেই আছে সেট দ্য সপ ম্যান দোকানদার বললো বা দোকানই বললো ওকে অ্যান্ড দেয়ার ইট ওয়াজ এবং এটি সেখানে ছিল তো এখানে এটি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে না লেখকের যে ছেলে গিফট সে যখন দোকানদারের কাছ থেকে সেই ক্রিস্টাল বলটা তার হাত থেকে নিতে গিয়েছিল তখন দেখেছিল কি তার হাতে কিন্তু কোনো বল নেই তার হাতটা পুরো ফাঁকা ছিল তো তখন দোকানদার তাকে বলছে কি ইট সিনিয়র পকেট অর্থাৎ এটা এই বলটা তোমার পকেটে আছে এবং সে বলটা গিফট যখন তার পকেটে হাত দিল তখন দেখলো হ্যাঁ তার বলটা কিন্তু সেই পকেটে আছে ওকে তো এটাই বলা হচ্ছে এখানে হাউ মাচ ডাজ ইস ডাজ ইট কস্ট আই আস্ট তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি আমি বলতে এখানে লেখক নিজেই বলছেন যে এটার দাম কত এই বলটার দাম কত সেটা লেখক জিজ্ঞাসা করলেন দেয়ার ইজ নো চার্জ ফর গ্লাস বল সেট দ্য সপ ম্যান পোলাইলি তো সপ ম্যান মানে কি দোকানদার পোলাইলি মানে হচ্ছে নম্র হবে নম্র হবে উত্তর দিল বা বললো কি বললো না দেয়ার ইজ নো চার্জ ফর গ্লাস বল গ্লাস বল অর্থাৎ কাঁচের বলের জন্য কোনো চার্জ নেই বা কোনো দাম নেই উই গেট দেম ফ্রি আমরা ওগুলি বিনামূল্যেই পাই অর্থাৎ দোকানদার বলছে এই কাঁচের বলগুলো আমরা বিনামূল্যেই পাই তাই এগুলো আমরা কাস্টমারকেও বিনামূল্যে দিয়ে থাকি আর কি হি ড্রিউ আ বিজনেস কার্ড ফ্রম হিজ চিক অ্যান্ড হ্যান্ডেড ইট টু মি তো হি ড্রিউ আ ড্রিউ আ বিজনেস কার্ড ফ্রম হিজ চিক চিক মানে কি গার্ড বিজনেস কার্ড মানে কি ব্যবসায়ী কার্ড ব্যবসায়ী কার্ড আর কি যে কার্ডে ব্যবসায়ীর যে দোকানের নাম অ্যাড্রেস ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দেওয়া থাকে সেটাই বলা হচ্ছে কি বিজনেস কার্ড তো এরকম একটা বিজনেস কার্ড সে দোকানদার কী করলো তার গাল থেকে বের করলো ওকে গাল থেকে টেনে যেমন ম্যাজিক দেখায়
जेन्युन बोलते कि सत्यिकार अरिजिनल जो प्रोडक्ट व जिस सेटा और मैजिक गुड्स एट हो मैजिक कर जिसपत गुड्स मैंने कि जिसपत अर्थात मैजिकर जिसमस्त जिसपत से जिसपत्रगलो के बला मैजिक गुड्स तो ये दोकने खूब भलो भलो अरिजिन मैजिक गुड्स पाव जाए सेटाई दोकानदार लेखक के बोलें नेक्स्ट हि Now turned towards Gip with a friendly smile and said, "You wanted a magic box, didn't you?" Yes, Gip said. So, what did he say? Now he now turned towards Gip with a friendly smile. So, a friendly smile means that both of them are acting. Acting happy. So, both of them are acting happy. So, he follows the two candles. Gip is looking at the fire. Take a look at the fire. Okay. And said, "I want to tell you. I want to tell you." ना यू वेड अ मैजिक बक्स डिडेंट यू अर्थात तुम्हें एक मैजिक बक्स पे चेहरे तैना येस गिफ्ट सेट और गिफ्ट एट सुनी बोलो हाँ हमें एक मैजिक बक्स पे चेहरे तो इट्स इन योर पकेट हि सेट और एक कथा दोकानदार की बलो इट्स इन योर पकेट एट तुम्हार पकेट ही आर्था जो मैजिक बक्स गिफ्ट पे चेहरे दोकानदार बोलो कि तुम्हार पकेट ही आ गिफ्ट डिसकावर्ड द बक्स उथथ सरप्राइज और गिफ्ट के पी करलो गिफ्ट बक्सटी अबाक आविष्कार करलो अर्थात गिफ्ट देख लो कि पकेटे हाथ दिए देख लो पकेटे क्योंकि बक्सा आ डिसकावर्ड मैंने कि आविष्कार कर खुजे पावा सरप्राइज मैं हम अबाक तो अबाक गिफ्ट से तरह पकेट के बक्सा पे गल पकेटर मध्य दें द शपमैन क्यूकली वेंट बिहैंड दउंटार एंड व्ज एबसेंट फर अल तो दें मैंने कि तरह तरह कि हलो द शपमैन क्यूकलि वेंट बिहैंड द काउंटार जो खूब द्रुत से दोकानदार काउंटारे पिछने चले गल क्यूकली मैं द्रुत और बिहैंड मैंने हमें पिछने एंड वज एबसेंट फर आ फायल एबसेंट मैं हमें अनुपस्थित था तो फर आ फायल मैं किन और किन जो से अनुपस्थित थकल अर्थात कि सामने एलो ना यकम लेट्स लुक बिहैंड द काउंटार गिफ्ट आई सेट हिज मैकिंग फान अफ आस अर्थात लेखक कि बोल लेट्स लुक लेट्स लुक बिहैंड द काउंटार गिफ्ट आई सेट तो गिफ्ट के लेखक बोल जो चलो आप काउंटार पिछले गई देखी हि इज मेकिंग फान अब आस से हमारे संगे मजा कर दोकानदार तो चलो आप काउंटारे पिछले गई देखें खुजी और कि जस्ट दें ठीक जस्ट दें मैं ठीक तक ही हि एपियार्ड अगेन फ्रम आर डार्क कर्नार अफ द रूम तो जस्ट दें ठीक तक ही हलो हि एपियार्ड एपियार्ड मैंने आविर्भूत हवा हाजिर हवा अगेन मैं हम आर फ्रम आ डार्क कर्नार डार्क कर्नार मैं हम अंधकार एक कोणा थे अफ द रूम से घर एक अंधकार कोणा थे तपर से आर हाजिर हलो आविर्भूत हल इड लाइक टू सी दी आवार शोरूम सर सेड हि तो से दोकानदार बल कि ना अपनी हमारे शोरूम देखते चान महाशय तो लेखक के जिज्ञास कर शोरूम से आनी देखते चान गिव टाक्ट माई फिंगार फरवर्ड टाक्ट मैं हो टेने नहीं जावा फरवर्ड मैं हमें सामने दिखे तो गिप हमार आंगन धोने सामने दिखे टन अर्थात गिप से शोरूम देखार जो खूब आग्रह छो आ तो लेखक आंगन धरे गिप टेने से शोरूम दिखे नहीं जा नेक्स्ट इन दोरूम देर वज मैनि थिंगस दैट गिप फैंसिड फैंसिड मैंने कि कल्पना करा जो मन मन को कल्पना करा कि पवार आशा जो थे कि पे चावा से हे फैंसिड तो इन द शोरूम शोरूम मध्य देर वार मैनि थिंगस शोरूम मध्य अनेक कि जिन दैट गिव फैंसिड जगह गिफ्ट मने मन कल्पना करते जगह से मन मन चाहत और से जिन से शोरूम मध्य छो हि टार्न टू दिस हि टार्न टू दिस एस्ट्रनिशिंग मैन उथथ रेसपेक्ट एस्ट्रनिशिंग मैं हम विस्मय कर रेसपेक्ट मैं सम्मान ओके बाद श्रद्धा तो हि टार्न टार्न मैं हम घुरे देखा फिर तकान रखम तो हि टार्न टू दिस एस्ट्रनिशिंग मैन तो से उथथ रेसपेक्ट मैं से श्रद्धार संगे से बोलते कि गिफ्टर कथा बोला तो गिफ्ट की करलो श्रद्धार संगे यस्वयर मानुष्टर दिखे फिर देख लो ओके इज दैट अ मैजिक शोड हि सेड तो से जिज्ञास कर लर्था गिफ्ट से दोकानदार के जिज्ञास कर लो कि हाँ इज दैट अ मैजिक शोड एट कि एक मैजिक तरवाल शोड मैंने कि तरवाल ओके ये एक मैजिक तरवाल तो दोकानदार की बोलते अ मैजिक अ मैजिक टय शोड दिस इज अ यूनिक वन इट नीदार बेन्स ब्रेक्स नर कार्स द फिंगार्स रिप्लै द शपमैन तो शपमैन रिप्लै दिल कि ना ये अ मैजिक टय शोड अ मैजिक टय शोड मैंने कि एक मैजिक खेलना तरल आ कि जो देखिए एक खेलना तरल मैजिकर एक खेलने तरल खेलना तरल दिस इज अूनिक वन एट एक अन्य यूनिक वन कि अन्य अन्य एक जिन इट नीदार बेन्स एट ना बाके ओके ब्रेक्स ना भेगे जाए नर कार्स द फिंगार्स ना एक्ट आंगुल कटे जाए 
replied the shopman. Shopman uttar dilo. So dukandar uttar dilo. I tried to find out what they cost, but the shopman did not pay attention to him. So I tried to find out the find out what they cost. Cost mane ki dam. So lekho ki bolte na I tried. I mean chesta kolam je ei jinistar dam ei jinistar dam kato si dami jana chesta kolam, but the shopman did not pay attention to me. Attention mane hoche mona jok dewa. Kintu দোকানদার আমার আমার দিকে মনোযোগ দিল না কি অর্থাৎ আমার কথায় কোনো ধ্যানই দিল না সে কি করছিল না হি হ্যাড গট হি হ্যাড গট দ্য হি হ্যাড গট গিফট নাও সে এখন গিফটকে পেয়েছে অর্থাৎ গিফটকে নিয়ে এসে মেতে আছে আর কি দোকানদার আই সো উইথ আ ফিলিং অফ ডিস্ট্রাস দ্যাট গিফট ওয়াজ হোল্ডিং দিস পার্সনস ফিঙ্গার অ্যাজ ইউজুয়ালি হি হেল্ড মাইন্ড তো কী হলো আই সো মানে আমি দেখলাম উইথ আ ফিলিং অফ ডিস্ট্রাস ডিস্ট্রাস মানে কি অবিশ্বাস বা সন্দেহ আর কি তো আমি অবিশ্বাস বা সন্দেহের একটা অনুভূতি নিয়ে দেখলাম দ্যাট গিফ ওয়াজ হোল্ডিং দ্য পার্সনস ফিঙ্গার দ্যাট গিফ সেই লোকটার হাতটা আঙুলটা আঙুল ধরে আছে অ্যাজ ইউজুয়ালি অ্যাজ ইউজুয়ালি মানে সাধারণত বা স্বভাবতই হি হেল্ড মাইন্ড সে সাধারণত আমার আঙুলটা অর্থাৎ লেখকের আঙুলটা গিফট যেমন সাধারণত ধরে সেরকম করে সেই লোকটার দোকানদারের আঙুলটাও গিফট ধরে আছে দ্য শপম্যান শোড গিফট ম্যাজিক ট্রেন্স দ্যাট রেন উইদাউট স্টেম ক্লক ওয়ার্ক অ্যান্ড a box of soldiers that all came alive when one said a magic word to ki holo the shopman showed showed mane ki dekhalo ba dekhechilo dokandar dekhalo gift gift ke dekhalo ki na magic train had a magic train dekhalo that rain without steam jeta kono baspo chhara chole clockwork kona clockwork mane ki ghori ghori kora ar ki okay to clockwork dekhalo and a box of soldiers ebong er shoyondar ekta box so seta dekhalo এবং এগুলো সব কী হচ্ছে না দ্যাট অল কিম অ্যালাইভ এবং এই সমস্ত জিনিসগুলো জীবিত হয়ে আসছে হোয়েন ওয়ান সেট আ ম্যাজিক ওয়ার্ড যখন কোনো একজন একটা জাদু মন্ত্র বলছে তখন এই জিনিসগুলো সব জীবিত হয়ে আসছে আর কি তো নেক্সট দেখব কী দেওয়া আছে এখানে ইউ হ্যাভ নেভার সিন সাচ আ সাচ আ ওয়ান সেট দ্য শপম্যান তো দোকানদার বললো তুমি এর আগে কখনো দেখো না মানে তুমি এর আগে এরকম ধরনের জিনিস কখনোই কিন্তু দেখো নি এটা দোকানদার বললো ইউ উড টেক দ্যাট বক্স তুমি কি বাক্সটা নেবে ওকে দোকানদার গিফটকে জিজ্ঞাসা করল তো ও উই উইল টেক দ্যাট বক্স আই সে তো আমি বললাম কি আমরা ওই বাক্সটা নেব নেব অর্থাৎ লেখক এটা বললেন কি যে আমরা বাক্সটা নেব অ্যান্ড দ্য শো অ্যান্ড দ্য শপম্যান সুইফট দ্য সোলজার্স ব্যাক আগিন সার্ট দ্য লিড অ্যান্ড ওয়েভড দ্য বক্স ইন দ্য ইয়ার তো কী হলো দ্য অ্যান্ড দ্য শপম্যান শপম্যান অর্থাৎ দোকানদার কী করলো সুইফট দ্য সোলজার্স ব্যাক অ্যাগেন সেই সোলজারগুলোকে আবার সেই বাক্সের মধ্যে রেখে দিল শার্ট দ্য লিড এবং সেই বাক্সটার ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল লিড মানে কি ঢাকনা শার্ট মানে বন্ধ করে দেবেন অ্যান্ড ওয়েভড দ্য বক্স ইন দ্য এয়ার ওয়েভড ওয়েভ মানে হচ্ছে কি বাতাসে দুলিয়ে দেওয়া ওকে বা দুলিয়ে দেওয়া তো বাক্সটা সে কী করলো সে বাক্সের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিয়ে সে বাতাসে বাক্সটা একবার দুলিয়ে দিল আর কি তো এরপর কী হলো অ্যান্ড দেয়ার ইট ওয়াজ ইন ব্রাউন পেপার টাইড আপ অ্যান্ড উইথ গিফটস ফুল নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অন দ্য পেপার তো যেই সে বাতাসে বাতাসে এই বাক্সটাকে দুলি দিল অমনি কী হয়ে গেল না অ্যান্ড দেয়ার ইট ওয়াজ ইন ব্রাউন পেপার টাইট আপ অ্যান্ড উইথ গিফটস ফুল নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অন দ্য পেপার তো এবং একটি বাদামি পেপারে বাঁধা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এবং কাগজের উপর গিফের পুরো নাম ঠিকানা নাম এবং ঠিকানা ছিল তো সেই বাক্সটা নিয়ে একবার খালি বাতাসের উপরে সে সেটা দুলিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে কী হয়ে গেল একটা বাদামি পেপারে সেটা মুড়ে গেল বাঁধা হয়ে গেল এবং সে তার ওপরে বাক্সের উপরে একটা কাগজে গিফের পুরো নাম এবং তার পুরো ঠিকানা লেখা হয়ে গেল এটা সঙ্গে সঙ্গে যে বাতাসে দুলি দিল অমনি হয়ে গেল ওকে ওকে হি লাভড অ্যাট মাই অ্যামেজমেন্ট অ্যামেজমেন্ট মানে কি অবাক সে আমার অবাক হওয়ায় হাসলো তো এই ব্যাপারটা যে দোকানদার যে বাক্সটাকে দুলিয়ে দিল তার তার ফলে কি হয়ে গেল বাক্সটা একটা বাদামি কাগজে পেপারে মুড়ে গেল এবং ওপরে নাম ঠেকানা লেখা হয়ে গেল গিফের এটা দেখে লেখক খুব অবাক হয়ে গেলেন ওকে এবং এই অবাক হয়ে যাওয়াতে দোকানদার হাসলো আর কি হি লাভ অ্যাট মাই অ্যামেজমেন্ট এই যে অবাক হয়ে গেল লোকটা এতে দোকানদার হাসলেন ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় অংশ এখানে বার্ড নেস্ট দেওয়া আছে এখানে প্রথমে দেওয়া আছে টাগড টাগড মানে কি পুল অর্থাৎ টানা ওকে অ্যামেজমেন্ট অ্যামেজমেন্ট মানে হচ্ছে সারপ্রাইজ বা অবাক অর্থাৎ বিস্ময়কর ওকে লেটস ডু চলো কাজ করি তো এরপর অ্যাক্টিভিটি ফোর আছে অ্যাক্টিভিটি ফোর এখানে বলা হচ্ছে রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড ফর ফল স্টেটমেন্টস ইন দ্য গিভেন বক্সেস তো এখানে যে বাক্সগুলো বক্সগুলি দেওয়া আছে যে স্টেটমেন্টটা ঠিক সেখানে টি এবং যেটা ফুল সেটা এফ লিখতে হবে গিভ সাপোর্টিং স্টেটমেন্টস ফর ইচ অফ ইউর আনসার তোমার প্রত্যেকটি উত্তর সম্পর্কে একটি করে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে কেন তুমি এটাকে ভুল বলছো কেন এবার এটাকে 
সত্যি বলছো ওকে তো নাম্বার এতে দেওয়া আছে দা শপ অ্যান্ড ড্রিউ আউট বিজনেস কার্ড ফ্রম ইজ হেয়ার তো দোকানদার তার চুল থেকে একটি বিজনেস কার্ড বের করলো তো এটা ভুল তো দোকানদার তার গাল থেকে বিজনেস কার্ড বের করেছিল ওকে চুল থেকে কি বের করেছিল তার ক্রিস্টাল বলটা বের করেছিল তো এটা হবে এফ ওকে এবং এখানে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট আমরা লিখবো হি ড্রিউ আ বিজনেস কার্ড ফ্রম হিজ চিক তার গাল থেকে সে বিজনেস কার্ডটা বের করেছিল এরপর বি নাম্বার যেটা দেওয়া আছে গিফ ফাউন্ড দ্য ম্যাজিক বক্স ইন হিজ পকেট গিফ তার পকেটে ম্যাজিক বক্সটা খুঁজে পেয়েছিল এটা সঠিক তথ্য তার পকেট থেকে ম্যাজিক বক্সটা খুঁজে পেয়েছিল এখানে আমরা লিখবো টি এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা লিখবো ইটস ইন ইউর পকেট হি সেট অর্থাৎ দোকানদার তাকে বলেছিল কি না এটা তোমার পকেটে আছে সি নাম্বার দেওয়া আছে দ্য টয় সোড বা দ্য ম্যাজিক আইটেম যে টয় সোড অর্থাৎ খেলনা যে তরল এটা হচ্ছে একটি ম্যাজিক একটা জিনিস এটা সঠিক তথ্য এটা এখানে লিখবো টি এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট লিখবো আ ম্যাজিক টয় সোড দিস ইজ আ ইউনিক ওয়ান ওকে নেক্সট ডি নাম্বার দেওয়া আছে দ্য ন্যারেটার ফাউন্ড ইটস ফুল ফাউন্ড হিজ ফুল নেম অন দ্য ম্যাজিক বক্স তো লেখক তার সে ম্যাজিক বক্সের উপর নিজের ফুল নামটা লেখা দেখেছিল এটা ভুল তত লেখকের নাম সেখানে লেখা ছিল কার নাম লেখেছিল লেখকের ছেলে অর্থাৎ কি পেয়ের নাম এবং ঠিকানা লেখাছিল তো এটা ভুল তত এখানে আমরা লিখবো এফ এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা লিখবো গিফটস ফুল নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অন দ্য পেপার অর্থাৎ সেই পেপারের ওপর গিফটস গিফের ফুল নেম এবং অ্যাড্রেসটা ছিল ওকে তো নেক্সট এখানে অ্যাক্টিভিটি ফাইভ দেওয়া হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও এক নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ এ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে ওয়াই ওয়াজ গিফ সারপ্রাইজ গিফট কেন সারপ্রাইজ বা অবাক হয়ে গিয়েছিল তোমরা উত্তর লিখবো গিফট ওয়াজ সারপ্রাইজ বিকজ হি ডিসকভার দ্য ম্যাজিক বক্স ইন হিজ প্যাক ইন হিজ পকেট গিফট অবাক হয়ে গিয়েছিল কারণ কি না সে ম্যাজিক বক্সটা তার পকেট থকে আবিষ্কার করেছিল বা পকেটের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল তাই সে অবাক হয়ে গিয়েছিল এরপর বিন নাম্বার দেওয়া হচ্ছে ওয়াই ডিড ড্যানেটার ফেল টু ফাইন্ড আউট দ্য কস্ট অফ দ্য ম্যাজিক আইটেমস লেখো কেন সে ম্যাজিক আইটেমসগুলোর দাম জানতে ব্যর্থ হয়েছিল ওকে তো এখানে উত্তরটা কী হবে দ্য ন্যারাটার ফেল টু ফাইন্ড আউট দ্য কস্ট অফ দ্য ম্যাজিক আইটেমস বিকজ দ্য সপ ম্যান ডিড নট পে অ্যাটেনশান টু হিম অর্থাৎ লেখক সেই ম্যাজিক আইটেমস আইটেমসগুলির দাম জানতে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ হচ্ছে কি না সপ ম্যান অর্থাৎ দোকানদার তার দিকে মনোযোগ দেয়নি আর কি দোকানদার তার কথায় কোনো ধ্যান দেয়নি ওকে এটাই হচ্ছে উত্তর নেক্সট সিন নাম্বার যেটা দেওয়া যেখানে বলা হচ্ছে হোয়াট আইটেমস ডিড দ্য সপ ম্যান শো টু গিফ কি কোন আইটেমগুলি দোকানদার গিফট কে দেখিয়েছিল তো কোন কোন আইটেম দেখেছিল না দ্য সপ ম্যান শো দ্য ম্যাজিক টয় শুড ম্যাজিক ট্রেন ক্লক ওয়ার্ক ক্লক ওয়ার্ক অ্যান্ড আ বক্স অফ সোলজার্স টু গিফট অর্থাৎ দোকানদার গিফট কে যে জিনিসগুলো দেখিয়েছিল সেগুলো কি না ম্যাজিক টয় শুড এটা দেখিয়েছিল ম্যাজিক ট্রেন দেখিয়েছিল ক্লক ওয়ার্ক দেখিয়েছিল আর কি দেখিয়েছিল বক্স অফ সোলজার্স সৈন্যদের যে বাক্স এই জিনিসগুলো গিফট কে দেখিয়েছিল নেক্সট ডি নাম্বার হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ দ্য কজ অফ দ্য ন্যারেটার অ্যামেজমেন্ট তো ন্যারেটার অবাক হয়ে গিয়েছিল শেষে কেন অবাক হয়ে গিয়েছিল অবাক হয়ে যাওয়ার কারণটা কি সেটা আমাদের এখানে লিখতে হবে তো আমরা লিখবো এখানে দ্য ন্যারেটার ওয়াজ অ্যামেজড বিকজ দ্য সপ ম্যান ওয়েভড দ্য বক্স ইন দ্য এয়ার অ্যান্ড ইট ওয়াজ টাইড ইন আ ব্রাউন পেপার উইথ গিফ ফুল নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অন দ্য পেপার অর্থাৎ দ্য ন্যারেটার ওয়াজ অ্যামেজড লেখক অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বিকজ কারণটা কি কারণ হচ্ছে দ্য সপ ম্যান ওয়েভড দ্য বক্স ইন দ্য এয়ার দোকানদার সেই বাক্সটা বাতাসে দুলিয়ে দিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ টাইট ইন আ ব্রাউন পেপার এবং এটা একটি ব্রাউন পেপারে মুড়ে গেল ওকে বা বাঁধা হয়ে গেল উইথ গিফটস ফুল নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অন দ্য পেপার এবং পেপারের উপরে গিফের ফুল নেম এবং অ্যাড্রেসটা লেখা হয়ে গেল এটা দেখে লেখক অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ওকে এটা হচ্ছে লেখকের অ্যামেজমেন্টের কারণ লেটস কন্টিনিউ চলো কন্টিনিউ করি আই ফেল্ট ভেরি আনইজি অ্যান্ড বিগেন টু লুক ফর দ্য ওয়ে আউট অর্থাৎ আমি খুব অস্বস্তি বোধ করলাম এবং বেরোনোর পথ খুঁজতে শুরু করলাম তো আই ফেল্ট মানে ফেল্ট মানে অনুভব করা আমি অনুভব করলাম ভেরি আনইজি আনইজি মানে হচ্ছে অস্বস্তি অ্যান্ড বিগেন মানে শুরু করলাম আর কি টু লুক ফর লুক টু লুক লুক ফর মানে খোঁজা দ্য ওয়ে আউট অর্থাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথটা খুঁজতে শুরু করলাম এবং আমি সেখানে থাকতে আনইজি অস্বস্তি বোধ করছেন এটা কে বলছেন লেখক বলছেন এবং কেন বলছেন তিনি এবং তার ছেলে যখন সেই সব ম্যাজিক শপের দোকানে গিয়েছিলেন তখন সেই ম্যাজিক যে দোকানদার যে ছিলেন ওকে তার কার্যকলাপ দেখে তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন তার জন্য তিনি সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে আসার চেষ্টা করছিলেন ওকে এরপর কি বলছেন না টার্নিং টু গিফ আই
তখন কি দেখলেন না কি একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে আছে দ্য সফম্যান ওয়াজ হোল্ডিং আ বিগ ড্রাম ইন হিজ হ্যান্ড এবং যে দোকানদার দোকানদার কি ছিল দ্য সফম্যান ওয়াজ হোল্ডিং হোল্ড মানে ধরা ধরে থাকা আর কি তার হাত তিনি একটা ধরেছিলেন আ বিগ একটা বড় একটা ড্রাম ওকে বড় একটা ড্রাম তার হাতে ছিল আর কি সেই ড্রামটা তিনি ধরেছিলেন সেই দোকানদার উই আর প্লেয়িং হাইড অ্যান্ড সিক ড্যাডি ক্রাইড গিফট ক্রাইড মানে চিৎকার করে বলা তো গিফট চিৎকার করে বললো কি না উই আর প্লেয়িং আমরা খেলছি হাইড অ্যান্ড সিক হাইড অ্যান্ড সিক মানে লুকোচুরি তো গিফট গিফট তার লেখককে বলছেন যে বাবা আমরা এখন লুকোচুরি খেলছি তো এটা হচ্ছে যেই দোকানদার এবং এটা হচ্ছে ড্রাম ওকে এ পুরো এই ড্রামটা হচ্ছে তা এটা হচ্ছে গিফট তার উপর এটা কী করছে দোকানদার ড্রামটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে আর কি ভরে দিচ্ছে তো এরপর কি বলছে দেখো অ্যান্ড বিফোর আই কুড প্রিভেন্ট হিম দ্য সফম্যান হ্যাড পুট দ্য বিগ ড্রাম ওভার হিম অ্যান্ড বিফোর আই কুড প্রিভেন্ট হিম প্রিভেন্ট মানে হচ্ছে আটকানো বা কাউকে বাধা দেওয়া তো বিফোর আই কুড আই কুড প্রিভেন্ট হিম আমি তাকে বাধা দেওয়ার আগে ওকে বা আটকাতে পারার আগে কাকে না এই দোকানদারকে বাধা দেওয়ার আগে সে কী করলো দ্য সফম্যান হ্যাড পুট দ্য বিগ ড্রাম ওভার হিম দা দোকানদার সেই বড় ড্রামটা গিপের উপরে কি করলো এরকম করে চাপিয়ে দিল ওকে বা রেখে দিল তো এরপর কি হলো টেক দ্যাট অফ আই ক্রাইড দিস ইনস্ট্যান্ট তো টেক দ্যাট টেক অফ মানে কি সরিয়ে নেওয়া তো আমি চিৎকার করে বললাম যে এটা সরিয়ে নেওয়া ড্রামটাকে সরিয়ে নিতে বললেন আর কি লেখক ওকে দিস ইনস্ট্যান্ট দিস ইনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে এখনই এখন এটাকে সরিয়ে নাও তো এরপর কি হলো ইউ উইল ফ্রাইটেন্ড দ্য বয় তুমি ছেলেটিকে ভয় দেখাচ্ছ লেখক সেই দোকানদারকে বলছে তুমি ছেলে ছেলেটিকে এভাবে ভয় দেখাচ্ছ দ্য সফম্যান ডিড শো উইদাউট আ ওয়ার্ড এবং দোকানদার কী করলো কোনো কথা না বলেই তা করলো তার লেখক সেই ড্রামটাকে সরিয়ে নিতে বলেছিলেন তো দোকানদারও সেই তার কথা শুনে লেখকের কথা শুনে কী করলেন ড্রামটা গিপের কাছ থেকে গিপের ভেতর থেকে সরিয়ে নিল আর কি তো হি হেল্ড দ্য বিগ ড্রাম টুয়ার্ডস মি টু শো ইটস এমটিনেস তো হি হেল্ড হেল্ড মানে হচ্ছে ধরা তো হি হেল্ড দ্য বিগ ড্রাম সে সেই বড় ড্রামটা ধরলো আর কি কী করে টুয়ার্ডস মি আমার দিকে ধরলো অ্যান্ড টু শো ইটস এমটিনেস এমটিস এমটিনেস মানে হচ্ছে শূন্যতা যে ড্রামের মধ্যে যে কিছু নেই অর্থাৎ এটার যে শূন্য শূন্যতাটা দেখানোর জন্য সেই লোকটা সেই ড্রামটা লেখকের দিকে তুলে ধরলো আর কি যে এর মধ্যে কিছু নেই সেটা আপনি দেখুন এরকম করে দেখানোর জন্য দ্য স্টুল ওয়াজ এমটি টু এবং সেই যে টুলের উপর কিপ দাঁড়িয়েছিল সেই টুলটাও ছিল কি খালি টুলের উপরও কিন্তু কেউ ছিল না মাই বয় ওয়াজ ডিসঅ্যাপিয়ার তো লেখক বলছেন কি না মাই বয় হ্যাঁ মাই বয় হ্যাড ডিসঅ্যাপিয়ার আমার ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে গেল ডিসঅ্যাপিয়ার মানে হচ্ছে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অর্থাৎ ছেলেটা উধাও হয়ে গেল বা অদৃশ্য হয়ে গেল হোয়ার ইজ মাই বয় আই আস আই সেড তো আমি বললাম তার লেখক বললেন কি হোয়ার ইজ মাই বয় আমার ছেলে কোথায় তো নেক্সট দোকানদার কী বলছেন ইউ সি হি সেড ডিসপ্লেইং দ্য ড্রামস ইন্টারিয়র ইন দিস ইজ জেনুইন ম্যাজিক আই চাম্প অ্যাট হিম অ্যান্ড ফেল ইন টু আল্টার ডার্কনেস তো ইউ সি ইউ সি মানে কি দেখা ইউ সি মানে হচ্ছে তুমি দেখো হি সেট মানে সে বললো তো দোকানদার বললো ডিসপ্লেইং দ্য ড্রামস ইন্টারিয়ার ইন্টারিয়ার মানে হচ্ছে কি ভেতর ওকে তো সেই দোকানদার লেখককে বললেন কি না ড্রামের ভেতরটা আপনি দেখুন দিস ইজ জেনুইন ম্যাজিক এটা হচ্ছে একটা জেনুইন ম্যাজিক বা প্রকৃত একটা ম্যাজিক আই জাম্প অ্যাট আই জাম্প অ্যাট হিম আমি তার দিকে লাফ দিলাম বা ঝাঁপিয়ে বললাম জাম্প ট্যাট মানে হচ্ছে কি লাফে লাফ দেওয়া বা ঝাঁপ দেওয়া ফেল অ্যান্ড ফেল ইন টু আটার ডার্কনেস ডার্কনেস মানে হচ্ছে ডার্কনেস মানে অন্ধকার আটার ডার্কনেস মানে হচ্ছে খুব গভীর অন্ধকার আর তো গভীর একটা অন্ধকারের মধ্যে আমি পেরে পড়ে গেলাম তো লেখক কি করলেন সেই দোকানদারের উপরে ঝাঁপ দিলেন এবং একটা খুব অন্ধকারের মধ্যে তিনি পড়ে গেলেন তো এরপরে কী হলো থার্ড থার্ড মানে হচ্ছে ধপ করে পড়ার একটা শব্দ আর কি এরকম একটা শব্দ হলো সরি সরি স্যার আই ডিডেন্ট সি ইউ কামিং সামওয়ান সেড তো এরপর কী হচ্ছে কোনো একজন বলছে যে দুঃখিত মহাশয় সরি মানে কি দুঃখিত দুঃখিত মহাশয় আমি আপনাকে আসতে দেখিনি ওকে আই ডিডেন্ট কাম ইউ আই ডিডেন্ট সি ইউ কামিং আমি আপনাকে আসতে দেখিনি এটা কোনো একজন বলল ওকে আই সো আই ওয়াজ ইন রিজেন্ট স্ট্রিট অ্যান্ড আই হ্যাড কোলাইডেড উইথ আ ম্যান অ্যান্ড আ ইয়ার্ড অ্যাওয়ে ওয়াজ গিভ তো এরপর কী হলো না আইসো আমি দেখলাম লেখক বলছেন কি আইসো আমার আমি আমি দেখলাম যে আই ওয়াজ ইন রিজেন্ট স্ট্রিট রিজেন্ট স্ট্রিট হচ্ছে একটা রাস্তা নাম তো আমি দেখলাম আমি রিজেন্ট স্ট্রিটের স্ট্রিটে আছি ওকে অ্যান্ড আই হ্যাড কোলাইডেড উইথ এ ম্যান কোলাইডেড মানে হচ্ছে ধাক্কা লাগা বা কারোর সঙ্গে ওকে এরকম ধাক্কা লাগা কিন্তু আমি দেখ আমার সাথে কী হয়েছিল আই হ্যাড কোলাইডেড উইথ এ ম্যান এবং
कैरिंग फोर पार्सल्स इन हिज आर्म्स और मान कि बाहु बाहु ओके हाथ और कैरिंग मैं हो बो नहीं जाओ पार्सल्स मैं को पार्सल तो से हाथ चार पार्सल बहन कर हाथ चार पार्सल छो जो से बे नहीं जा ना कि हि स्माइल एट मि सी हमारे दिखे हाँ देखे हासलो और ओके क्या हासिल गिप और लेखक देखे हासिल हि हेड नट लुक स्कैड से भय पे ना स्कैड मैं कि भय पे अर्थात लेखक गिप के देखे जे से खूब भय पे भीत बोले क्योंकि मन हलो ना ओके फर आ सेकेंड आई वज एट ए लस्ट एट लस लस मान कि लस मान होली क्षति व लोकसान क्योंकि देखाना हो ना एक सेकेंडर जो आनी हतभम्ब हो गलम लेखक बेपार सेपार देखे एक सेकेंडर जो हतभम्ब हो गल क्यों एकटू आगे छें कथा मैजिक शपे एखी देखें तीन रिजेंट स्ट्रीटे दाड़ी और तरह ऐले एक गज दूरे दाड़ी ओके और हाथ चार पार्सल रही है ये देखे लेखक किचुक्षण जो एक सेकेंडर जो हतभम्ब हो गलें तो एरपर कि हलो आई स्टेयर्ड राउंड टू सी द डोर अफ द मैजिक शप तो जदू दोकान दरजा देखते फिर नीचे दिखे तकाल ओके आई स्टेयर्ड स्टेयर्ड मैंने कि एक दृष्टि को दिखे तकान तो जदुर जो दोकान छो से दोकान देखार जो लेखक नीचे दिखे तकाले क्यों कि हलो इट वज नट देयर एट से छो ना से दोकान तीन देखते पेलें ना देयर वज नो डोर नो शप नाथिंग से दरजा छो ना दोकान छो ना कि ओके डोर शप नाथिंग किचुने की I did the only thing possible in that mental time. Okay, state. Mental मान कि मेन्टल होता है मानसिक स्टेट मैंने हम अवस्थान तो अभी से ही मानसिक अवस्था देखे केवलम सम्भव्य क्षेत्र कर आई डिड द ऑनलि थिंग पसिबल इन दैट मेन्टल मेन्टल स्टेट से मेन्टल मैं से मानसिक अवस्था जो क्षेत्र सब तक सम्भव बोले मन हो क्षेत्र पक्षे सम्भव छो से क्षेत्र कर लम तो कौन क्षेत्र कर लें आई कल फर आ कैब हमें एक गाड़ी डाकल कैब हो कि गाड़ी ओके हमें एक गाड़ी डाल अर्थात लेखक एक गाड़ी के गाड़ी डाकलें आई गट इन उथथ गिफ हमें गिफ के लिए भेतर ढुकल गट इन मैं हम भेतर मध्य प्रवेश करा भेतर प्रवेश करा तो लेखक और गिफ से गाड़ी मध्य प्रवेश कर लें कि डैड सेट दान सेट गिफ एट लास्ट दैट वज अ प्रपार मैजिक शप गिफ लुकड कमप्लीटली आनडैमेज तो कि हलो गिफ कि बाबा के ना डैड बाबा सेट गिफ एट लास्ट शेष पर गिफ्ट बोल कि दैट वज ए प्रपार मैजिक शप एट हे एक प्रकृत व जथाथ एक मैजिकर दोकान जदुर दोकान गिफ्ट लुकड कमप्लीटली आनडैमेज आनडैमेज मैं हम अक्षत अक्षत जर को डैमेज किए रखम तो गिफ्ट के देखे मन हम कि से सम्पूर्ण कि अक्षत सम्पूर्ण अक्षत अवस्था रही है आनडैमेज अवस्था रही है जेहतु से ही मैजिशियन दोकानदार गिफ्ट के क्यों करो उधाओ कर दिए ओके फैनिस कर दिए ओके तरप कि हलो से क्योंकि गिफ्टर क्योंकि को क्षय क्षति क्योंकि है अक्षत अवस्था ही रही है हि वज नीदार स्कैड नर डिस्टार्ब तो से ना छो भीत ना छो बरक्त ओके गिफ्ट के देखे एट मन हो खूब भीत भय पे गे से खूब बरक्ति बोध कर रखम देखे मन हो ना ओके नेक्स्ट कि देर देर इन हिज आर्मस वायर फोर पार्सल्स कंटेनिंग आईटेम्स फ्रम द मैजिक शप ए कि बाहूते मैजिक शप दोकान आइटेम सम्बन्ध चार पार्सल छो अर्थात मैजिकर दोकान से चार पार्सल नहीं जार मध्य मैजिकर विभिन्न जिसपत छो से ही पार्सलगल तर हाथे छो आ कि गिपर हाथे छो सन्स देट सन्स दें आई हाव सन्स दें आई हाव बीन आप एंड डाउन रिजेंट स्ट्रीट सेभरल टाइम्स लुकिंग फर दैट शप तो सन्स दें मैं कि तक थे रिजेंट स्ट्रीट दिए बे कैक बार वो दोकान सन्धान जतायात कर ओके तो लेखक से ही रिजेंट ट्रिक दिए जतायात करत दोकान क्योंकि प्राय खुजत दोकान आई आफ्टर अल आई हेड नट पेड फर द आईटेम्स आफ्टर अल मैं कि सर्वोपरि अर्थात सर्वोपरि जिसगल दामे और जिसगल दाम दीते हैं ओके जे जिसगल लेखक से नहीं चलें गिफ्टर जो से जिसगल क्योंकि लेखक के को दाम दीते हैं तो ये हे गल्प सम्पूर्ण गल्पा एखे शेष हल पार्ट थ्री एखे कि वार्ड नेक्स्ट देव है जमीन इंटारियर इंटारियर मैं कि इनसाइड अफ आ हाउस और रूम को घर एक बाड़ी जे भेतर भेतरता से बला इंटारियर ओके कोलैडियर मैं कि हिट एगेंस्ट सामथिंग को संगे धक्का लगा ओके कैब हे वेहिकल पपुलरलि नन एज टैक्सि ओके कैब हे एक प्रकार वेहिकल मैं कि जानवन जो सब बेसि परिचित हो टैक्सि टैक्सि नाम ओके एरपर लेट्स डू चलो क्च करी 
এরপর আছে অ্যাক্টিভিটি সিক্স এখানে বলা হচ্ছে ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট এই চার্টটিকে সম্পূর্ণ করতে বলা হচ্ছে এবং টেক্সট থেকে তথ্য নিয়ে এতে দেওয়া হচ্ছে কাজ কাজ মানে কি কারণ আর এফেক্ট মানে হচ্ছে তার ফলাফল তো কারণটা দেওয়া থাকলে তার ফলাফলটা লিখতে হবে এবং ফলাফল দেওয়া থাকলে কারণটাকে লিখতে হবে তো এখানে কাজটা কী দেওয়া আছে দ্য ন্যারেটার থট দ্যাট হিজ সন উড বি ফ্রাইটেড অর্থাৎ লেখক ভেবেছিলেন যে তার ছেলে ভয় পেয়ে গেছে ওকে তো এর ফলে কি হয়েছিল না এর ফলটা হয়েছিল দ্য ন্যারেটার ট্রাই টু প্রিভেন্ট দ্য শপ প্রিভেন্ট দ্য শপ ম্যান লেখক দোকানদারকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল যদি সে দোকানদার লেখকের ছেলেকে ছেলেকে নিয়ে কিছু না করতে পারে সেই বড় ড্রামটা নিয়ে এরপর বিন নাম্বার দেওয়া আছে কিনা গিফস ফাদার জাম্প অ্যাট দ্য শপ অ্যান্ড গিফের বাবা কী করলো সেই দোকানদারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো বা লাভ দিল এর ফলে কী হয়েছিল না হি ফেল ইন টু আর্টার প্র্যাকটিস এর ফলে সে খুব একটা গভীর অন্ধকারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল এখানে দেওয়া হচ্ছে দ্য ন্যারাটার কল্ড ফর আ ক্যাব ন্যারার লেখক একটি ক্যাব বা একটি গাড়ি ডাকলেন এটা হচ্ছে ফলাফল এর কারণটা কী ছিল না কারণটা ছিল দ্য ন্যারাটার ওয়ান্টেড টু গো অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য প্লেস ন্যারাটার সেই জায়গাটা থেকে চলে যেতে চেয়েছিল আর কি সেখান থেকে তার জন্য তিনি একটা গাড়ি ডাকলেন এখানে এফেক্টটা দেওয়া আছে কি না গিফস ফাদার ওয়ান্টেড গিফস ফাদার ওয়েন্ট আপ অ্যান্ড ডাউন রিজেন স্ট্রিট লুকিং ফর দ্য স্যাম লুকিং ফর দ্য ম্যাজিক শপ লেখকের বাবা কি করছে করছেন না সেই ম্যাজিক শপটার কে দেখার জন্য বা খোঁজার জন্য রিজেন্ট রিজেন্ট স্ট্রিটটা কিন্তু কি তিনি বারবার যেতেন ওকে তো এখানে তার কারণটা কি কারণটা আমরা কি লিখবো না দ্য ম্যাজিক শপ ওয়াজ ডিসঅ্যাপেয়ার যেহেতু ম্যাজিক শপটা ডিসঅ্যাপেয়ার হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ ভ্যানিস হয়ে গিয়েছিল বা সেখানে আর ছিল না এর জন্য লেখক কি করতেন বারবার সে রিজেন্ট স্ট্রিট দিয়ে যাওয়ার সময় সেই দোকানটাকে তিনি খুঁজতেন ওকে এরপর অ্যাক্টিভিটি সেভেনে কী বলা হচ্ছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস এখানে কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এই কোয়েশ্চেনগুলিকে সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে হবে যেমন নাম্বার এতে দেওয়া আছে হোয়াট ডিড দ্য শপ অ্যান্ড ডু উইথ ড্রাম অর্থাৎ দোকানদার সেই ড্রামটা নিয়ে কী করেছিল না দ্য শপ অ্যান্ড হ্যাড পুট দ্য ড্রাম ওভার গিফ শপ অ্যান্ড বা দোকানদার সেই ড্রামটা গিফের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিল ওকে এরপর বি নাম্বার দেওয়া আছে হোয়াই ডিড দ্য ন্যারেটার থিঙ্ক দ্যাট থিঙ্ক থিঙ্ক দ্যাট হিজ সন বুড বি ফ্রাইটেন অর্থাৎ লেখক কেন ভেবেছিল যে তার ছেলে ভয় পেয়ে যাবে আর কি ওকে ভয় পেয়ে যেতে পারে তো এর উত্তরটা কী হবে না দ্য ন্যারেটার থট দ্যাট হিজ সন উড বি ফ্রাইটেন লেখক ভেবেছিল যে তার ছেলে ভয় পেয়ে যাবে বিকজ কারণে কি দ্য শপ ম্যান হ্যাড এ বিগ ড্রাম ইন হিজ হ্যান্ড অর্থাৎ সেই শপ ম্যান দোকানদের হাতে একটা বড় একটা ড্রাম ছিল এটা দেখে লেখক ভেবেছিল যে তার ছেলে এটা দেখে কিন্তু ভয় পেয়ে যেতে পারে ওকে এরপর সি নাম্বার দেওয়া আছে ভয়ার ডিড দ্য ন্যারেটার ফাইন্ড হিজ সন লেখক কোথায় তার ছেলেকে খুঁজে পেয়েছিল বা দেখতে পেয়েছিল ওকে দা কোথায় দেখতে পেয়েছে দ্য ন্যারেটার ফাউন্ড হিজ সন আগেন আই ইয়ার্ড অ্যাওয়ে ফ্রম হিজ ফ্রম হিম অন রিজেন্ট স্ট্রিট তো রিজেন্ট স্ট্রিটে তার ছেলেকে দেখতে পেয়েছিল তার থেকে এক গজ দূরে সে দাঁড়িয়েছিল কে গিফ এরপর ডি নাম্বার দেওয়া আছে হোয়াট ওয়াজ দ্য মেন্টাল স্টেট অফ দ্য ন্যারেটার অর্থাৎ লেখকের মেন্টাল স্টেটটা অর্থাৎ মানসিক অবস্থাটা সেই সময় কেমন ছিল তো কেমন ছিল না দ্য ন্যারেটার ওয়াজ অ্যাট আ লস ফর আ সেকেন্ড সেই সময় লেখক ভীষণ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল আর কি ওকে তো এটা হচ্ছে তার মেন্টাল অবস্থা অবস্থা ছিল এরপর কি দেওয়া হচ্ছে লেটস লার্ন চলো শিখি লেট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস এখানে কিছু কয়েকটি সেন্টেন্স দেওয়া আছে এগুলো পড়তে বলা হচ্ছে নাম্বার ওয়ানে দেওয়া আছে দ্য ম্যাজিক আ ম্যাজিক টয় সোর্ড দিস ইজ আ ইউনিক ওয়ান ওকে এটা একটা ম্যাজিক টয় সোর্ড এটা হচ্ছে একটা ইউনিক ওয়ান দু নম্বর দেওয়া আছে ইউ হ্যাভ নেভার সিন সাচা ওয়ান তুমি এরকম জিনিস কখনো দেখো নি আচ্ছা এবার বলা হচ্ছে দ্য চয়েস বিটুইন এ অ্যান্ড অ্যান বিফোর দ্য নাউন ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য সাউন্ড অফ আ ইনিশিয়াল লেটার অফ দ্য ওয়ার্ড তো এ এবং এ এই যে এই যে আর্টিকেলগুলো আমরা বসাই কীভাবে না কোনো ওয়ার্ডের আগে যখন বসাই তখন সেই ওয়ার্ডটা ভাবেল না কন্টিনেট তার উপর নির্ভর করে আমরা আমাদের এটা বসাতে হয় ওকে ইউ হ্যাভ লার্নড ইন দ্য প্রিভিয়াস ক্লাসেস দ্যাট অ্যান অ্যান ইজ ইউজড বিফোর আ ওয়ার্ড বিগিনিং উইথ ফাওয়েল সাউন্ড সাউন্ডস অর্থাৎ আগের ক্লাসে তোমরা এটা শিখেছ যে অ্যান আমরা অ্যান কোথায় বসে অ্যান হচ্ছে যখন একটা ওয়ার্ডের যখন একটা ওয়ার্ড যখন শুরু হয় একটা ভাওয়েল সাউন্ড দিয়ে ওকে কোনো ভাওয়েল সাউন্ড দিয়ে যখন ওয়ার্ডটা শুরু হয় তখন তার আগে অ্যান হয় ওকে ভাওয়েল সাউন্ড আচ্ছা এরপর বাট ইন স
আচ্ছা সেন্টেন্স ওয়ান এবং সেন্টেন্স টুতে এই যে ওয়ার্ডগুলো শুরু হয়েছে এই ওয়ার্ডগুলো কনসোনেন্ট সাউন্ড দিয়ে শুরু হয়েছে ওয়ার্ডগুলো যদিও কিন্তু ভাবেল ইউ এবং ও এই ওয়ার্ডগুলো সরি এই লেটারগুলো কিন্তু ভাবেল কিন্তু এই লেটার যে উচ্চারণ ওকে প্রোনাউন্সিয়েশান সেটা কনসোনেন্টের মতো প্রোনাউন্সিয়েশান ওকে বা উচ্চারণ তার জন্য ওখানে কী হয়েছে দ্য লেটার ইউ ইন ইউনিক ইজ প্রোনাউন্স অ্যাজ ইও ওকে এটা হচ্ছে একটা কনসোনেন্টের সাউন্ড বা কনসোনেন্টের উচ্চারণ অ্যান্ড দ্য ও ইজ ওয়ান ইন ওয়ান ইজ প্রোনাউন্সড অ্যাজ ওয়া ওটা হচ্ছে ওয়া এরকম উচ্চারণ হচ্ছে এগুলো কনসোনেন্টের সাউন্ড ইন সাচ কেসেস দ্য ইনডেফিনাইট আর্টিকেল এ ইজ ইউজড এই সমস্ত কেসেস কেসের ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্ড কিন্তু এখানে লিখবো না এ লিখবো যেমন এখানে এ আছে এখানেও এ আছে লেটার স্টাডি ফার্দার এক্সাম্পল চলো আমরা আরও কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেখে নিই যেমন তিন নম্বর দেওয়া যায় হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান সি ওয়েটেড ফর অ্যান আওয়ার এখানে বলা হচ্ছে ইন সেন্টেন্স থ্রি অ্যান্ড ফোর দ্য ওয়ার্ডস অনেস্ট অ্যান্ড আওয়ার বিগিন উইথ আ ভাবেল সাউন্ড অল দো দ্য ইনিশিয়াল লেটার্স বিগিন বিগিন উইথ কনসেনেন্ট এইচ সো দ্য আর্টিকেল অ্যান্ড ইজ ইউড বিফোর আ বিফোর দ্য ওয়ার্ডস অনেস্ট অর আওয়ার এখানে এইচ এবং এই এইচগুলো কিন্তু কনসেনেন্ট তবুও এর আগে কি হয়েছে অ্যান হয়েছে এখানে এ হয়নি তার কারণ কি এইচটা হচ্ছে এইচে যে সাউন্ড বা উচ্চারণ সেটা ভাবেল সাউন্ড হয়েছে ওকে অনেস্ট অ অ হচ্ছে একটি কি ভাবেল সাউন্ড তার জন্য এখানে অ্যান হয়েছে এখানে এ হয়নি ওকে এটাই এখানে বলা হচ্ছে এরপর লেটস ডু অ্যাক্টিভিটি এইট এখানে দেওয়া হচ্ছে কি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল সঠিক আর্টিকেল দিয়ে পূরণ করতে হবে এ আর অ্যান এগুলো দিয়ে পূরণ করতে হবে নাম্বার এতে দেওয়া আছে লাস্ট উইক আই স এখানে কী হবে আই স ওয়ান ডে ওয়ান ডে ওকে এখানে কিন্তু অ্যান হবে না এখানে এ হবে ক্রিকেট ম্যাচ বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ওকে লাস্ট উইক গত সপ্তাহে আমি ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার একটি ক্রিকেট ম্যাচ দেখেছিলাম এরপর বিন নাম্বার দেওয়া হচ্ছে দেয়ার ইজ এখানে কী হবে দেয়ার ইজ আ ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি আমাদের জেলায় একটি ইউনিভার্সিটি আছে এখানেও ইউনিভার্সিটির আগে এ হবে এখানে অ্যান হবে না সিতে দেওয়া আছে ব্রাটাস ইজ এখানে কী হবে অ্যান অনারেবেল ম্যান এখানে এইচটা যেহেতু ভাবেল সাউন্ডের মতো উচ্চারণ হচ্ছে তাই এখানে অ্যান হবে আচ্ছা ডিতে দেওয়া হচ্ছে সি অ্যারাইভড কি হবে অ্যান আওয়ার লেট সে এক ঘন্টা লেটে পৌঁছেছে তো এখানেও আওয়ার লেট আগে হবে অ্যান যেহেতু এইচটা ও বা আ আয়ের মতো উচ্চারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে একটি ভাবেল সাউন্ড তো নেক্সট দেওয়া আছে না অ্যাক্টিভিটি নাইন বি এখানে মেক্স মেক মিনি মিনিংফুল সেন্টেন্সেস অফ ইউর ওন উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস এই ওয়ার্ডগুলি দিয়ে মিনিংফুল সেন্টেন্স বা অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে হবে প্রথম দেওয়া যায় প্রিভেন্ট প্রিভেন্ট মানে কি বাধা দেওয়া তো কি হবে এখানে ডু নট প্রিভেন্ট হিম টু স্টাডি হার্ড তাকে কঠোর পড়াশোনা থেকে তাকে বাধা দিও না ওকে ডিসঅ্যাপেয়ার ডিসঅ্যাপেয়ার দিয়ে আমরা কী লিখতে পারি দ্য থিপ ডিসঅ্যাপেয়ার টু সি দ্য পুলিশ অর্থাৎ পুলিশকে দেখে চোরটি উধাও হয়ে গেল এরপর হচ্ছে স্টার্ড স্টেয়ার্ড দ্য বয় স্টেয়ার্ড অ্যাট মি ছেলেটি আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল পার্সেলস দ্য ম্যান হ্যাড আ পার্সেল ইন হিজ হ্যান্ড লোকটির হাতে একটি পার্সেল ছিল এইভাবে এই বাক্যগুলো দিয়ে ওয়ার্ডগুলো দিয়ে বাক্য লিখতে হবে অ্যাক্টিভিটি নাইন বি এখানে দেওয়া আছে ফাইন ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট হুইচ আর সিমিলার ইন মিনিং টু দ্য ফলোয়িং বলছে আমাদের আমরা যে টেক্সটি পড়ল টেক্সটি পড়লাম সেখান থেকে শব্দ নিয়ে এখানে লিখতে হবে এই শব্দগুলোর সেম একই অর্থের শব্দ এখানে লিখতে হবে যেমন প্রথমে হচ্ছে ফ্রাইটেন মানে কি ফ্রাইটেন মানে ভয় পাওয়া বা ভয় দেখানো এরকম তো স্কেয়ার্ড স্কেয়ার্ড মানে হচ্ছে ভিত বা ভয় দেখানো বা ভয় পাওয়া অ্যাট আ পার্টিকুলার মোমেন্ট কোনো একটি নির্দিষ্ট একটি মুহূর্ত বা সময় তো এটা হবে ইনস্ট্যান্ট ওকে সোয়িং সোয়িং মানে হচ্ছে কি দেখানো তো এটা কী হবে ডিসপ্লেইং ডিসপ্লেইং মানে হচ্ছে কি দেখানো আচ্ছা এরপর দেখা যায় রিলেটিং রিলেটিং টু দ্য মাইন্ড দ্য মনের সঙ্গে যেটা সম্পর্কযুক্ত সেটা কি না সেটা হচ্ছে মেন্টাল ওকে এইভাবে এগুলোর নাইন অ্যাক্টিভিটি নাইন বি এর প্রশ্ন উত্তরগুলো আমরা লিখলাম এরপর বলা হচ্ছে কি লেটস টক চলো কথা বলি স্টার্ট আ কনভারসেশন উইথ ইউর ফ্রেন্ড বলছে তোমার বন্ধুর সঙ্গে একটি কনভারসেশন স্টার্ট করো বা শুরু করো অন এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং এখানে যে সমস্ত টপিকগুলো দেওয়া আছে এই যে কোনো একটি টপিকের উপরে দ্যাট ইউ মে হ্যাভ সিন এদের মধ্যে যেটা তুমি দেখেছ যেমন আর ড্রান্স আর ড্রান্স ড্রামা একটি একটি নৃত্য নাট্য আর ফুটবল ম্যাচ একটি ফুটবল খেলার যে ম্যাচ সেটা আর ম্যাজিক শো একটি ম্যাজিক শো এদের মধ্যে যেটা তুমি দেখেছ সে সম্পর্কে তুমি তার বন্ধুর সঙ্গে একটি কনভারসেশান বা একটি যে
তো আমরা ম্যাজিক শো ম্যাজিক শো সম্পর্কে একটি ডায়লগ বা একটি কনভার্সেশন এখানে রচনা করেছি সেটা জাস্ট আমরা একবার দেখে নেব ম্যাজিক শো অর্থাৎ একটি ম্যাজিকের একটি ম্যাজিক শো আর কি তো এখানে আমরা দুটো ক্যারেক্টার নিচ্ছি একটা হচ্ছে অশোক আর একটা হচ্ছে কি বিমল তো অশোক বিমলকে বলছে হ্যালো বিমল হাও আর ইউ হ্যালো বিমল তুমি কেমন আছো বিমল কী বলছে আই এম ফাইন আমি ভালো আছি বাট ওয়ার ডিড ইউ গো ইয়েস্টারডে কিন্তু গতকাল তুমি কোথায় গিয়েছিলেন তো এটা শুনে অশোক কী বলছেন না ইয়েস্টারডে আই ওয়েন্ট টু সি আ ম্যাজিক শো উইথ মাই ফাদার গতকাল আমি আমার বাবার সঙ্গে একটি ম্যাজিক শো দেখতে গিয়েছিলাম এবার বিমল বলছে রিয়েল ইজ সত্যি ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট হ্যাভ ইউ সিন ইন দ্য ম্যাজিক শো তুমি কি বলতে পারো তুমি ম্যাজিক শোতে কী কী দেখেছো ওকে তো এটা শুনে অশোক কী বলছে অফকোর্স হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলতে পারবো আই সো দে আর সেভারেল ট্রিক্স মেড বাই ম্যাজিসিয়ান্স এখানে সেখানে আমি ম্যাজিসিয়ানের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ট্রিক্স বা কৌশল যেগুলো সেগুলো দেখেছিলেন ওকে লাইক দ্য ম্যাজিক মিনার যেমন হচ্ছে কি ম্যাজিক মিরার্স বা ম্যাজিক জাদু আয়না ইনভিজিবেল ম্যান ক্রিস্টাল বলস অ্যান্ড ম্যানি আদার থিংস ওকে এই সমস্ত জিনিসগুলো আমি সেখানে দেখেছিলাম অশোক বলছে এরপর বিমল কী বলছেন নাও টেল মি ইউ ফর ট্রিক ডিড ইউ লাইক মোস্ট এখন তুমি বলো যে কোন ট্রিকটা তোমার সব থেকে বেশি পছন্দ হয়েছে তো অশোক কী বলছে দ্য ইনভিজিবেল ম্যান অর্থাৎ ইনভিজিবেল ম্যান যেটা সে এটা আমার খুব ভালো লেগেছে প্লিজ গো অ্যান্ড সিন দ্য ইন্টারেস্টিং ম্যাজিক শো ইয়ার সেল্ফ তো অশোক বিমলকে বলছে তুমিও যাও এবং এই ইন্টারেস্টিং যে ম্যাজিক শো এটা তুমি নিজেই দেখে আসো ওকে এরপর বিমল কী বলছে ইয়েস হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবো আই উইল রিকোয়েস্ট মাই ফাদার টু সি দ্য ম্যাজিক শো আমি আমার সি দ্য ম্যাজিক শো আমি আমার বাবাকে রিকোয়েস্ট করবো বা অনুরোধ করবো ম্যাজিক শোতে ম্যাজিক শোটা দেখতে যাওয়ার জন্য তো এইভাবে আমরা কনভার্সেশনটি লিখলাম এরপর অ্যাক্টিভিটি টেন এ এখানে বলা হচ্ছে সাপোজ ইউ সি আস স্ট্রেঞ্জ অবজেক্ট মনে করো তুমি একটি সাপোজ মানে কি মনে করো বা কল্পনা করো তুমি একটি স্ট্রেঞ্জ একটা অবজেক্ট মানে অদ্ভুত একটা জিনিস দেখেছ ডিসপ্লেইং অন দ্য উইন্ডো অফ আ শপ একটি দোকানের জানালার ধারে বা জানালাতে ডিসপ্লে করা আছে বা টাঙানো আছে এরকম একটা অদ্ভুত জিনিস তুমি দেখতে পেয়েছো ওকে ইউ গো ইন ইউ গো ইন তুমি ভিতরে সেই দোকানের ভিতরে যাও অ্যান্ড আস্ক দ্য শপকিপার ওকে সে এবং সেই শপকিপার বা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করো অ্যাবাউট দ্য অবজেক্ট সেই অবজেক্ট বা সেই জিনিসটার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো ওকে বা জিজ্ঞেস করেছিল এরকম আচ্ছা এরপর রাইট আ প্যারাগ্রাফ উইদিন সিক্সটি ওয়ার্ডস এরপর কী বলা হচ্ছে না সিক্সটি ওয়ার্ড আর ষাটটি শব্দের মধ্যে একটি প্যারাগ্রাফ রচনা করো অন হোয়াট ইউ লার্ন অ্যাবাউট দ্য স্ট্রেঞ্জ অবজেক্ট সেই স্ট্রেঞ্জ বা সেই অদ্ভুত অবজেক্ট বা অদ্ভুত একটা যে জিনিস সেই জিনিসটার সম্পর্কে তুমি কি জানতে পেরেছো সে সম্পর্কে তুমি একটা প্যারাগ্রাফ লেখো ইউজিং দ্য ফলোয়িং হিন্টস তো এই প্যারাগ্রাফটি লেখার জন্য একটা কিছু হিন্টস দেওয়া আছে এই হিন্টসগুলো বলো সাহায্যে তুমি এই প্যারাগ্রাফটা লিখতে পারো এখানে প্রথমে হচ্ছে দ্য লোকেশান অফ দ্য শপ দোকানের যে অবস্থান কোথায় দোকানটা রয়েছে সে সম্পর্কে তুমি একটা বাক্য লিখতে হবে এরপর হচ্ছে ডেসক্রিপশান অফ দ্য অবজেক্ট যে অবজেক্টটা সম্পর্কে তুমি লিখবে যেটা তোমার খুব স্ট্রেঞ্জ মনে বলে মনে হয় যে সেই অবজেক্ট বা সেই জিনিসটার সম্পর্কে লিখতে হবে কিছু তথ্য দিতে হবে সেই জিনিসটা কী ওকে তার ডেসক্রিপশান দিতে হবে এরপর কনভারসেশান ইউ হ্যাড উইথ দ্য শপকিপার সে দোকানদারের সঙ্গে তোমার কী কথোপকথন হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু লিখতে হবে এরপর হচ্ছে ইয়োর ফিলিংস তোমার ফিলিংসটা কেমন ছিল সেটা লিখতে হবে তো আমরা এখানে কী লিখেছি না ইয়েস্টারডে আই ওয়েন্ট টু আওয়ার লোকাল মার্কেট গতকাল আমি আমাদের লোকাল মার্কেটে বা স্থানীয় যে বাজার সেখানে গিয়েছিলাম দেয়ার আই সো আ স্ট্রেঞ্জ অবজেক্ট ইন আ সফ সেখানে আমি একটা দোকানে একটি অদ্ভুত একটা জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম ইট ওয়াজ দ্য বিউটিফুল ডল এবং এটা ছিল একটা সুন্দর একটা পুতুল হুইচ কুড ওয়াক লাইক এ ম্যান যেটা একটা মানুষের মতো হাঁটতে পারতো আর কি ওকে আই ওয়েন্ট ইন দ্য ইন দ্য সফ অ্যান্ড আস্ট অ্যান্ড আস্ট টু দ্য শপকিপার অ্যাবাউট দ্য ডল আমি সেই দোকানের মধ্যে গেলাম এবং সেই দোকানদারকে এই পুতুলটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এরপর কী হলো না দ্য শপকিপার টোল্ড মি দেয়ার ওয়াজ ব্যাটারি ইনসাইড দ্য ইন ব্যাটারি ইনসাইড দ্য ডল অ্যান্ড উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ব্যাটারি উইথ দ্য হেল্প অফ ব্যাটারি দ্য ডল ওয়াজ ওয়ার্কিং লাইক এ ম্যান দোকানদার বলল কি না এই পুতুলটার মধ্যে ব্যাটারি দেওয়া আছে এবং এই ব্যাটারিটার সাহায্যে পুতুলটা মানুষের মতো হাঁটাচলা করতে পারছেন আই লাইক দ্যাট ডল বি আই লাইক দ্যাট ডল ভেরি মাছ আমার সেই পুতুলটা খুব পছন্দ হয়ে পছন্দ হয়েছিল বাট আই ডিডেন্ট হ্যাভ মাছ মানি অ্যাট দ্যাট টাইম অ্যাট দ্য টাইম কিন্তু সেই সময় আমার কাছে বেশি টাকা ছিল না সো আই ডিসাইডেড টু বাই দ্য ডল লেটার সুতরাং আমি ডিসাইড ডিসাইড করলাম বা আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এই পুতুলটাকে পরে আমি কিনব ওকে তো এইভাবে আমরা এই প্যারাগ্রাফটিকে লিখলাম এরপর অ্যাক্টিভিটি টেন বি এখানে
যে ইচ্ছা ওকে সেটা তো এ সম্পর্কে আমরা একটা ছোট কয়েকটি সেন্টেন্স এখানে লিখেছি যেমন প্রথমে লিখেছি উই হ্যাভ ম্যানি উইসেস ইন ওয়ার লাইফ অর্থাৎ আমাদের জীবনে অনেক কিছু ইচ্ছাই আমাদের থাকে সাম আর ফুলফিল তাদের মধ্যে কিছু কি হয় আমরা পূর্ণ করতে পারি বা পূর্ণ হয় অ্যান্ড সাম আর নট এবং কিছু পূর্ণ হয় না লাইক দিস ঠিক এরকমই আই হ্যাভ অলসো টু স্মল উইসেস ইন মাই লাইফ ঠিক এরকমই আমার জীবনে দুটি ইচ্ছা আছে ওয়ান অফ দিস এবং এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ইজ টু বাই আ বাইসাইকেল একটি হচ্ছে একটা সাইকেল বা একটা বাইসাইকেল কেনা এটা হচ্ছে আমার জীবনের ছোটো একটা ইচ্ছা ওকে অ্যান্ড আনাদার ইজ টু ভিজিট দ্য তাজমহল এবং অন্য একটি যে ইচ্ছা সেটা হচ্ছে তাজমহল ভিজিট করা বা তাজমহল দেখতে যাওয়া এই দুটি ইচ্ছা আমার মধ্যে রয়েছে আই থিঙ্ক আই ক্যান ফুলফিল মাই উইজেস সামডে এবং আমি মনে করি যে আমি কোনো একদিন আমার এই ছোটো ছোটো যে দুটি ইচ্ছা আছে এই ইচ্ছা দুটো আমি পূরণ করতে পারবো ওকে এভাবে আমরা অ্যাক্টিভিটি টেন বি এর যে প্যারাগ্রাফ সেটা লিখলাম এরপর দেওয়া আছে কিনা লেটস ওয়ার্ক টুগেদার চলো একসাথে কাজ করি এখানে বলা হচ্ছে ড্র অ্যানি অফ দিস অ্যানি অফ থ্রি থিংস দ্যাট কিট স ইন দ্য ম্যাজিক সব যে কোনো তিনটি জিনিসের এখানে ছবি আঁকতে বলা হচ্ছে যে জিনিসগুলো কিপ সেই ম্যাজিক শপে কি দেখেছিল যেমন ক্রিস্টাল বল দেখেছিল সোলজার যে বাক্স সেই বাক্সটা দেখেছিল ওকে তারপর সেই যে একটা ঘড়ি ক্লক ক্লক ফ্লক যে ঘড়ি এই ধরনের আরও কিছু জিনিস এখানে জিনিস ম্যাজিক মিরার দেখেছিল ঠিক আছে এই জিনিসগুলো সে সেখানে দেখেছিল তো এই জিনিসগুলো যে কোনো তিনটির ছবি আঁকতে বলা হচ্ছে ছবিগুলো তোমরা জাস্ট এখানে নেবে ওকে পারলে আঁকবে এরপর দেওয়া হচ্ছে কি রাইট থ্রি সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট অ্যানি অব দ্য অ্যাবাউট অ্যানি অব দ্য এবং এই জিনিসগুলো সম্পর্কে তিনটে করে বাক্য লিখতে বলা হচ্ছে ওকে অ্যাবাউট রাইট থ্রি সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট অ্যানি অব টু সেন্ট টু আর টু অব দেম যেগুলো দুটি যেগুলো দুটি জিনিস সম্পর্কে তিনটে করে বাক্য লিখতে বলা হচ্ছে তো আজকে আমরা ক্লাস সিক্সের লেসন ফোর দ্য সফট দ্যাট নেভার ওয়াচ এই সম্পূর্ণ গল্পটিকে বাংলা অর্থ সহ পড়লাম এবং এখানে যে অ্যাক্টিভিটি এবং রাইটিংসগুলো আছে সেই সমস্ত অ্যাক্টিভিটি এবং রাইটিংসগুলো আমরা আজকের এই ভিডিওটিতে সলভ করলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা লেসন ফাইভ সম্পর্কে আলোচনা করবো তার জন্য তোমার চ্যানেলটি অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে বেল আইকন অল অপশানটি সিলেক্ট করে রাখবে পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আজকের মতো এই ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ